คครับในคลิปนี้เราก็มาดูในส่วนของวงจรเกตไดกันนะครับที่ใช้ไอซีเบอร์4 6 8 8นะครับก็จะมีตัวนี้นะครับเนี่ยสตัวนี้นะ4 6 8 8นะครับก็ใครที่มีหนังสือนะครับใครที่มีหนังสือก็ดูที่หน้า48นะครับก็จะมีชุดบล็อกไดแกรมอยู่เราก็ดูควบคู่กันไปนะครับในหนังสือผมทําเป็นบล็อกไดแกรมมานะครับไม่ได้ใส่ในวงจรที่ละเอียดมากมายนะักเพราะว่าก็ตัดรายละเอียดออกไปนะครับให้เข้าใจคอนเซปต์กันนะครับก็เริ่มจากที่มี IC SG 3 5 2 5นะครับในส่วนนี้นะตัว IC เนี่ยก็จะส่งสัญญาณมา2 2สัญญาณครับก็คือส่งสัญญาณมาจากขา11กับขา14นะครับวิ่งเข้ามาในชุดวงจรเกตไดก็คือชุดนี้ครับอ่าจะมีชุดนี้นะก็จะมีอยู่แถวๆนี้นะครับก็จะมีตัวซีเนอร์ไดโอดนะครับอยู่3สีตัวคือ1 2 3 4โดยประมาณนี้นะครับซีเนอร์ไดโอดพวกนี้ก็จะอยู่ค่าที่ประมาณสัก 6.2 โวลต์นะครับแล้วก็มีอ่า C 1 4 8นะครับเราสังเกตที่ที่ปริ้นนะครับที่แผ่นปริ้นเนี่ยบางทีเขาจะเขียนว่า Z ดีหรือไม่ก็เขียนว่าตัว Z นะครับก็จะหมายความว่าเป็นซีเนอร์ไดโอดบางทีก็เขียนว่าดีดอเด็กสารีนะครับดีด็อกเรานี่แหละถ้าดีด็อกเนี่ยก็จะเป็นอ่าตัวไดโอดนะครับแต่ถ้าบางทีก็จะเขียนว่า Z ดีเซดีก็คือซีเนอร์นะครับหรือไม่บางทีในบอร์ดนี้ก็เขียนว่าตัว Z ที่เฉยนะครับก็สัญญาณจะมา2ออกจากตรงนี้มา2สัญญาณนะครับแล้วก็จะมาเข้าที่2ขาตรงนี้นะครับ2ขาด้านนี้นะก็คือ IC 4 6 8 8เนี่ยข้างบนสุดก็คือขา1ครับขา2คราวนี้ขา2จะเป็นสัญญาณเข้านะครับขา Input นะเป็นสัญญาณเข้าแล้วก็ข้ามมาอีกขาหนึ่งขาสุดท้ายครับขาที่4ก็จะเป็นสัญญาณเข้านะครับส่วนขา3เนี่ยจะเป็นขาไฟเลี้ยงขาไฟเลี้ยงเนี่ยจะมีไฟเลี้ยง15โวลต์นะครับเราต้องรู้ข้อกำหนดตรงนี้นะตรงนี้ครับขา1ขา1ขา1เราไม่ได้ใส่ใจนะเราใส่ใจที่ขา2นะครับขา2นี่จะมีสัญญาณเข้าตรงนี้จะวัดด้วยมิเตอร์นี่แทบจะแทบจะวัดไม่ได้ครับบางเครื่องก็มีโวลต์นะบางเครื่องก็ได้0โวลต์ 0.1 0.2 โวลต์แต่ถ้าใช้ออสซิโลโสโคปจับสัญญาณเนี่ยจะมีสัญญาณเข้ามาขานี้ครับขาที่2นะส่วนขาที่3จะเป็นขาไฟเลี้ยงครับขาไฟเลี้ยงก็เป็นขาไฟเลี้ยงของ IIF ประมาณนั้นถ้าเป็น IIF แบบ4ตัวก็จะเป็น IIF แบบ24โวลต์ก็จะไฟเลี้ยง24นะครับหรือไฟเลี้ยง15ก็วานไปแต่ตัวนี้เป็นไฟเลี้ยง15โวลต์ครับแล้วก็ข้ามมาขาที่4ขาที่4เนี่ยก็จะเป็นขา Input เข้าขานี้เราต้องให้ความสําคัญนะครับขานี้ปกติจะวัดได้อยู่ที่ประมาณสัก12โวลต์ครับถ้าเมื่อไหร่วัดได้อยู่ที่6โวลต์หรือไม่ใช่12โวลต์นะครับแสดงว่าสัญญาณไม่มาจาก IC ด้านนี้ตรงนี้นะครับเราต้องดูสัญญาณตรงนี้นะครับจากนั้นฝั่งด้านนี้ครับตั้งแต่ขา5 6 7 8ตัวเป็นต้นไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเป็นฝั่งเอาพุทออกครับเราก็ใช้มิเตอร์จับตรงนี้ถ้าในหลักการที่เราคุยกันก็คือมีไฟเลี้ยง15โวลต์เข้าขา13เพราะฉะนั้นไฟออกต้องได้ประมาณครึ่งหนึ่งโดยประมาณ 8-9 ถึงโวลต์ตามเอกสารนะครับตามหนังสือนะอ่ะลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกบอร์ดหนึ่งครับก่อนค่อยกลับมาค่อยกลับมาวัดวงจรในบอร์ดนี้นะเดี๋ยวผมจะว่าภาวัดสัญญาณแล้วก็วัดแรงดันนะครับเดี๋ยวดูอีกบอร์ดหนึ่งครับมาต่อกันครับเราก็มาดูในบอร์ดที่2กันบ้างนะครับเป็นตัวอย่างนะการจัดวางก็จะแตกต่างกันไปนะครับก็จะมี IC SG 3 5 2 5ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะก็จะส่งสัญญาณมาด้านนี้นะครับส่งมาแบบไหนเราไม่ว่ากันนะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นปริ้นสองหน้าครับแต่เราให้เข้าใจว่าเขาจะส่งสัญญาณเข้ามาที่ขาที่2ครับเช่นเคยนะขาที่2แล้วก็ขาที่4นะครับก็จะเป็นสัญญาณไฟเข้านะครับแล้วก็ขาที่2ขาที่4ส่วนขาที่3ครับขาที่3ก็จะมีไฟเลี้ยง15โวลต์ครับอ่าก็จะตรงมาเลยตรงมาจากในโอดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีไฟเลี้ยงอยู่2ชุดเพราะว่าเราสังเกตเห็นในโอดนะครับเราต้องดูที่ขั้วในโอดในโอดมี2ตัวเขาไม่ได้ต่อกันปกติถ้าเป็นภาคเจ็ไฟแบบนี้ไดโอดตัวแรกเนี่ยจะเป็นไฟ24ครับไฟ24ไปเลี้ยงพัดลมนะตัวที่2ก็จะเป็นชุดที่เป็นวงจรหลักนะครับชุดจ่ายไฟวงจรหลักก็จะเป็นอ่า15โวลต์ครับ15โวลต์ส่งมาเลี้ยงเกียรติไดตัวนี้นะครับส่งมาเลี้ยง IC แล้วก็ส่งไปหน้าจอหน้าจอก็จะผ่าน7805นะครับเขาอาจจะเอาไฟ24เข้าที่7805หรืออาจจะไฟเอาไฟ15เข้าก็แล้วแต่เขานะครับแล้วก็ส่งออกไปน
ตอนนี้ผมปรับตั้งออสซิโลสโคปไว้ที่10โวลต์ต่อช่องนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วนะครับ5ไมโครเซกแล้วก็ชุด AC c o u p l i n นะครับ c o u p l i n สัญญาณด้วยสัญญาณ AC เข้ามานะครับจากนั้นนะครับเราก็มาพิจารณาที่บอร์ดกันนะครับก็จะประกอบไปด้วย IC SG สามารถสองห้าตัวที่เราจะวัดกันนะเขาจะส่งสัญญาณมาด้านขวามือนะครับส่งออกจากขา11ขา14นะครับแล้วก็มาตรงนี้มาที่ IC Gate Dice C 6 8 8 2ตัวนะครับเอาพุทก็ออกตรงนี้ครับ Input เข้าด้านซ้ายเอาพุทออกด้านขวานะก็เดี๋ยวเราดูในส่วนของเอกสารกันหน่อยนะครับเอกสารนะเอกสารผมก็ยังเป็นต้นฉบับเลยนะครับตอนนี้นะตรงนี้ผมก็จะใส่คอมเมนต์ว่าเป็น QR code นะครับเมื่อกี้นะครับในตัวจริงนะตอนนี้เรามาดูในกระดาษ s c 3 5 2 5เนี่ยจะมีไฟเลี้ยง15โวลต์ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบก็คือถ้าวัดสัญญาณพันตรงนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยเราต้องวัดไฟ15โวลต์นะครับที่ขา15นะแล้วก็อาจจะวัดที่ขา8ด้วยนะครับตรงนี้ผมไม่ได้เขียนขา8ไว้นะครับจากนั้นถ้าเขาทํางานปกติเขาจะส่งสัญญาณมาที่ขา11ขา14ส่งออกมานะครับได้ประมาณสัก 5-6 โวลต์2สัญญาณนะ2ขาตรงนี้จากนั้นก็เข้าชุดวงจรเกตใดครับชุดนี้ก็จะมีอามีตัวด้านทานนะครับมีซีเนอร์เรโอดประมาณ 6.2 โวลต์3สีตัวถ้าตัวจริงก็เราจะแทบจะมองไม่เห็นว่าเป็นตัวสีแดงๆตรงนี้นะครับอ่ะคราวนี้จากนั้นสัญญาณก็จะวิ่งเข้าที่ขา2ของ IC C 6 8 8นะครับขา2นะแล้วก็วิ่งเข้าที่ขา4ของ4 6 8 8นะครับตรงนี้ผมเขียนคอมเมนต์ไว้6โวลต์บางเครื่องจะมี6โวลต์ครับแต่บางเครื่องนี่หรือว่าส่วนส่วนมากจะมีประมาณสัก 0.1 0.2 โวลต์ถ้าใครไม่มีตรงนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับใช้ออนซิโลสโควัดสัญญาณก็ต้องลุ้นกันครับแต่ถ้าไม่มีคราวนี้ถ้าไม่มีออนซิโลสโควทำยังไงก็ใช้มิเตอร์ครับแต่มิเตอร์วัดขานี้ก็แทบจะไม่รู้เรื่องแล้วเราต้องมาวัดขาที่4แทนครับขาที่4เนี่ยถ้าทํางานได้ปกติครับจะมีไฟประมาณ12โวลต์ถ้าเมื่อไหร่ได้ได้6โวลต์นะครับแสดงว่าสัญญาณพันไม่มานะครับประมาณนี้นะเราเช็คที่ขา4เป็นหลักนะครับขาที่4ตรงนี้นะขานี้ต้องได้อยู่ที่12โวลต์ครับถ้าไม่ได้มาตรวจสอบ SG สามารถสองห้านะครับโอเคเราเริ่มทดสอบกันครับโอเคครับอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงนอกเรื่องนิดนึงนะตอนนี้ผมซ่อมบอร์ดตัวนี้นะครับผมไม่ได้ปล่อยไฟ300เข้ามานะผมใช้เทคนิคที่ว่าปล่อยไฟนอก15โวลต์เข้ามาครับาจะมีไดโอดจะมีไดโอดที่เลี้ยงวงจรนี้15โวลต์ครับซึ่งวัดแล้วเนี่ยอยู่ที่ขานี้ผิดน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะซ่อมลักษณะแบบผมนี่ก็จะปลอดภัยที่สุดนะครับผมไม่ได้ใช้ไฟ300นะแตะได้เลยนะครับอันนี้แตะได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับไม่ต้องกลัวว่าเจ้าตัวมอสเฟตหรือ IGBT จะระเบิดครับก็ใช้ไฟ15เลี้ยงเลี้ยงทั้งชุดพวกนี้นะครับทั้งหมดเลยนะอ่ะคราวนี้วัดสัญญาณครับเราจะวัดสัญญาณตั้งแต่ตั้งแต่ชุดเอาพุทออกมาเลยนะครับเราดูที่เอาพุทนะเราดูที่พุทแล้วก็ย้อนกลับมานะครับโอเคครับผมก็ปล่อยไฟเลยนะ3 2 1เปิดเข้าไปเรียบร้อยนะครับเราดูที่เอาพุทก่อนนะครับตัวเอาพุทนะเอาพุทตัวที่1ครับตัวนี้สัญญาณพันจะออกลักษณะแบบนี้เลยนะครับอ่าตัวที่1นะแบบนี้ลักษณะนี้ก็คือ IC ใช้ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับอย่างนี้ก็ใช้ได้นะคราวนี้เราดูสัญญาณที่เข้าครับสัญญาณออกตรงนี้นะอันนี้สัญญาณเข้าครับคราวนี้สัญญาณเข้าสัญญาณเข้าจะไม่ค่อยสวยเนี่ยลักษณะนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้ถ้าใช้มิเตอร์วัดนะครับถ้าใช้มิเตอร์วัดก็จะได้อยู่ที่ประมาณ12โวลต์นะครับแล้วก็สัญญาณเข้าที่ขา2อีกชุดหนึ่งนะครับชุดนี้นะตรงนี้นะวัดลําบากนะครับผมก็มาแตะตรงนี้เนี่ยครับประมาณนี้นะสัญญาณจะเหมือนกันนะครับเข้าขา2นะเข้าขา2แล้วก็เข้าขาที่4ครับประมาณนี้นะครับอันนี้สัญญาณมาแล้วมาจากด้านนี้นะครับแล้วก็วิ่งมาที่ IC นะครับเข้าที่ IC IC เนี่ยก็เราก็ไล่ขานะครับอันนี้ขา8 9 10 11อ่าเขาจะออกที่ขา11อ่าลองดูครับเนี่ยขา11นะครับขา11แล้วก็12 13 14แล้วก็ขา14ครับขา11กับ14อ่าประมาณนี้นะครับก็ความถี่อยู่ที่ประมาณ45กิโลเฮิรตซ์นะครับก็แล้วแต่เครื่องเขานะก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะคราวนี้เราลองวัดด้วยมิเตอร์ดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะวัดเลยนะครับเห็นไหมโอเคนะครับ
เข้า15โวลต์ออกจะต้องอยู่ที่ประมาณ 8-9 โวลต์ครับส่วนมากเราจะไม่ได้ใช้ออสซิลสโคปนะอ่ะแตะเข้าไปเลยครับได้เท่าไหร่ครับได้ประมาณ 8.9 8-9 โวลต์โดยประมาณนี้นะครับอ่าโดยประมาณนี้บางเครื่องอาจจะปิ่มปิ่ม10โวลต์ก็มีเป็น10โวลต์ก็มีนะครับบางเครื่องโอเคปกตินะตัวนี้ครับตัวที่2ตัวที่2ก็ออก8โวลต์ 8-9 โวลต์ครับก็สรุปได้ว่าไอ,อ่าเกตได้ตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับชุดไฟเข้าครับคราวนี้สัญญาณเข้าสัญญาณเข้าขานี้ครับขานี้เจ้าได้อยู่ที่ประมาณสัก12โวลต์11 12โวลต์โดยประมาณนี้ครับอ่าบางเครื่องก็จะจะ12โวลต์ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเข้า6โวลต์นี้สัญญาณจะไม่ออกครับถ้าสัญญาณไม่ออกเราต้องกลับมาตรงนี้ส่วนขา2ครับขา2ที่ผมว่าวัดสัญญาณไม่ได้อ่ะลองดูครับวัดแรงดันไม่ได้เนี่ยประมาณเนี่ยไอ้น,นี่ไอ้ตัวนี้ติดลบด้วยซ้ำนะครับบางทีก็อยู่ประมาณสัก 0.1 0.2 โวลต์นะครับก็แล้วแต่เครื่องเขานะอ่าประมาณนี้นะครับโอเคนะสัญญาณจะต้องเข้าทั้ง2ขาขาที่2ขาที่4นะครับจากนั้นวิ่งมาที่ IC นะครับ IC นะ IC ขา11ครับอันนี้8 9 10 11อ่ะขา11 IC ตัวนี้ครับ11จะอยู่ที่ประมาณสัก5ถึง6โวลต์เนี่ยประมาณนี้ครับ 5.5 โวลต์11 12 13 14ครับ14ก็ประมาณนี้บางเครื่องก็ประมาณสัก 5.6 โวลต์ 5.5 โวลต์ครับแต่สัญญาณออกเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับตรงนี้ในคลิปนี้ก็เป็นคลิปในการตรวจสอบเกียรไดนะครับแล้วก็เกียรไดที่ใช้4688แต่ว่าเดี๋ยวอีกเครื่องนึงแล้วกันนะครับอีกเครื่องนึงว่าจะมีความแตกต่างกันไหมนะครับอีกเครื่องนึงเดี๋ยวผมจะวัดเป็นอ่าโวลต์มิเตอร์แล้วกันนะครับวัดโวลต์นะโอเคครับเรามาดูอีกเครื่องนึงนะครับตรงนี้ก็จัดวางวงจรก็แตกต่างกันไปนะครับลักษณะนี้นะก็จะเป็นไอซีสี่หกแปดหรืออาจจะเป็นเบอร์อื่นก็ได้ครับ4606ตรงนี้ผมอ่านดูเป็นเบอร์4606นะครับแต่ละการก็ไม่แตกต่างกันครับเราก็อาจจะเปิด Data s h e ตดูอีกทีหนึ่งก็ได้ก็จะมีสัญญาณส่งสัญญาณจาก SG 3 5 2 5ส่งมาตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าที่ชุดหม้อแปลงเกตไดนะครับแล้วก็ส่งมาไดมาขับพวกนี้นะครับโอเคเราก็ตรวจสอบดูก่อนครับไฟเลี้ยงขาที่3นะครับเมื่อกี้ก็ลืมวัดไฟเลี้ยงให้ดูนะครับอ่ะไฟเลี้ยงขาที่3เขาจะต่อโดยตรงกับไดโอด1ถึง2ตัวนี้นะครับ1ใน2ตัวนี้นะครับอันนี้ชุด24ไม่ใช่อันนี้ชุดชุด15โวลต์เลยครับชุด15โวลต์เขาจะต่อโดยตรงกับชุดนี้เลย15โวลต์นะครับแสดงว่าไดโอดชุดนี้จ่ายไฟ15ครับไฟ15โวลต์มาเลี้ยง IC มาเลี้ยงชุดเกตไดตรงนี้ด้วยนะครับผมก็ใช้เทคนิคนี้เหมือนเดิมครับจ่ายไฟเข้าไปนะครับ15โวลต์นะอ่าตรงนี้เลยไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมอะลองดูครับ3 2 1จ่ายเข้าไปเลยนะครับจ่ายแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้จะเป็นยังไงลองดูนะก็กราวครับเราก็ใช้ตัวนี้อลองดูถ้าได้ก็มาถึงตรงนี้ได้ไหม15โวลต์อาจจะไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมแก้ไขดูก่อนเราสามารถใช้เทคนิคแหล่งจ่ายไฟภายนอกได้นะครับตอนนี้ผมก็ใช้แหล่งจ่ายไฟ15โวลต์นะครับจ่ายที่ไดโอดตัวนี้หัวไดโอดตัวนี้เลยนะครับไฟ15โวลต์ก็จะเลี้ยงชุด IC เกตได้นะครับ4688หรือว่า4606ก็แล้วแต่เบอร์เขานะครับแต่หลักการประมาณนี้นะเข้าขาที่3ขาที่3มันนี้ก็เข้าขา15ของ IC SG 3ามารครับอ่ะโอเครวัดได้เลยนะครับผมก็จับกราวที่ตรงนี้ตรงนี้คือ IC 7805นะครับอ่ะวัดที่ขา3ของ IC นะครับตรงนี้ได้แล้วประมาณ 14.85 นะครับจ่าย15เขาจะผ่าน R ผ่านอะไรก็ว่านไปนะครับก็ดรอปไปตามปกติเขานะก็ถือว่าเป็นไฟ15นะครับไฟ15โวลต์เข้าไปไฟออกเอาพุทธลองวัดที่เอาพุทธนะครับเอาพุทธจะต้องได้อยู่ที่ 8-9 ถึงโวลต์ประมาณนี้นะครับอ่าปั๊บได้ที่ 8.2 นะครับอันนี้ก็ตกลงหน่อยนึงก็จะแตกต่างกับแต่ละเครื่องนะครับก็ประมาณนั้นนะครับอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ 8.29 อ่โอเคประมาณนี้ครับสัญญาณเข้าเท่าไหร่ครับสัญญาณเข้าที่ขาขา2ครับขา2ขา2ตัวนี้ก็ติดลบอ่าติดลบเหมือนกันถ้าใช้ไฟไฟตรงตรงนี้ป้อนลงไปก็จะติดลบสําคัญที่ขานี้ครับเราจะวัดที่ขานี้ต้องได้อย่างน้อยไม่ต่ํากว่า11 12โวลต์อ่าตรงนี้นะครับเนี่ยผมวัดได้12โวลต์เครื่องที่แล้ววัดได้ประมาณ11โวลต์หน่อยๆนะครับก็อยู่ประมาณนี้ครับ11 12โวลต์ส่วนขา2สัญญาณเข้าเราก็วัดแทบจะไม่ได้เลยนะครับอ่ะโอเคตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยเห
ก็แสดงว่าสัญญาณเข้า1ไม่เข้าสัญญาณไม่เข้านะครับเราก็มาวัดที่ขานี้ดูถ้าขานี้ได้12โวลต์ขานี้มี12โวลต์11 12โวลต์แต่แต่เวลาออกออก25หรือ15โวลต์ไปเลยเนี่ยก็แสดงว่า IC เสียครับก็ประมาณนี้แล้วจากนั้นก็ไล่ไอซีตัวนี้ครับไอซีตัวนี้ขาขาสิบเอ็ดขาสิบสี่ก็มีไฟตามปกตินะครับอ่าเราลองเช็คดูผมก็ไม่เห็นว่าขาไหนนะครับอ่าลองดูครับอันนี้ขาห้าโวลต์นะครับอ่าสิบสี่โวลต์มีขาในบ้างหกโวลต์ผมยังไม่ได้ลองว่าขาไหนเป็นขาไหนเลยนะครับเนี่ยหกโวลต์ครับขาสิบเอ็ดอยู่ตรงนี้นะครับขาสิบเอ็ดอยู่ตรงนี้อ่าขาสิบเอ็ดอันนี้แปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ่าขาสิบเอ็ดครับได้หกโวลต์ตัวนี้ออกหกโวลต์ครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่อันนี้ขาสิบสี่ครับนี่ครับขาสิบห้าไฟเลี้ยงครับเนี่ยขาสิบห้าไฟเลี้ยงขาสิบหกเป็นแรงดันนั่งอิงห้าโวลต์ครับอ่าประมาณนี้นะส่วนขาแปดครับขาแปดต้องมีไฟอยู่ที่สี่จุดแปดโวลต์นะครับถึงจะทํางานเนี่ยครับตามหลักการเขาเลยนะสี่จุดแปดโวลต์ขาเก้าก็ต้องมีไฟอยู่ที่ประมาณสัก4โวลต์ 3.9 4โวลต์นะครับอ่าอันนี้ 5.7 เยอะมากนะครับเยอะมากเพราะว่าทันซิสเตอร์จะไม่ทำงานก็โอเคครับในคลิปนี้ก็พาทุกท่านตรวจสอบในส่วนของ IC เกตไดส์4688หรือว่าเบอร์ไหนๆก็ตามนะครับแต่ว่าหลักการก็จะส่งสัญญาณออกจากออกจากชุดนี้นะครับออกจาก SG 3 5 2 5ก็จะมีขา11ขา14ถ้าตรงนี้ที่สำคัญเราต้องวัดที่ขาขา4นะครับขา4ของเจ้า4688นะครับตรงนี้ต้องได้ประมาณ12โวลต์โดยประมาณนะครับโดยประมาณนะถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ส่วนมากจะอยู่ที่ประมาณ6โวลต์ครับถ้า6โวลต์ IC ตัวนี้ไม่ทํางานครับระบบนี้ไม่ทํางานแล้วก็เจออีกกรณีก็คือไฟเข้าปกติแต่ว่าไฟออกไม่ได้ครับที่เสีย IC สี่หกแปดเวลาเสียเนี่ยก็จะก็จะอยู่ที่ประมาณสัก15โวลต์ทะลุออกไปเลยครับประมาณนี้นะครับ